Друзья, привет-привет! С вами Ирина Грачева, это проект Ирина Грачева Рейсинг. И сегодня мы будем готовить карбоновую мачту к новому сезону. Работать будем с материалами Notix. Моя мачта уже не новая. Она была выпущена в 2014 году. И сейчас настало время ее обновить. Поначалу я просто хотела покрыть мачту лаком, чтобы защитить ее от солнышка и чтобы защитить себя от карбоновой пыли, когда я залезаю наверх. Потому что весь прошлый сезон я достаточно много проводила на мачте, настраивая ванты. И в итоге даже через одежду, в которой я лазала, карбоновая пыль попадала на кожу и потом очень-очень сильно чесалась все. Но в офисе Notix мне рассказали, что обновить мачту можно гораздо лучшим способом. С использованием пропиточной смолы Impregard. Impregard – это двухкомпонентная эпоксидная смола без растворителя. Она будет достаточно жидкой, и при нанесении я буду использовать специальный резиновый шпатель. Сама по себе она боится ультрафиолета, поэтому сверху обязательно нанести 2-3 слоя лака. Лак также производится компанией Notix. Это вот такой вот э, двухкомпонентный лак VA2. Смола создана специально для того, чтобы закрыть все микротрещины, все маленькие дефекты, которые образовались в процессе пользования на мачте, корпусе или на тех вещах, которые вы собираетесь реновировать, восстановить. Моя мачта постоянно находится на солнце, в соленой агрессивной среде. Вокруг нее снасти, которые ее периодически касаются, паруса, которые ее касаются. Я на нее опять же поднимаюсь. И в итоге получаются микроцарапины, микроповреждения. То есть сейчас моя задача не только защитить мачту и сделать ее гладкой, но и восстановить структуру, сделать ее еще сильнее. Ну что, погнали! Подготовка поверхности перед использованием пропиточной смолы была достаточно простой. Мы просто зашкурили немножечко мачту, чтобы убрать все задиры возле царапин и какие-то мелкие повреждения или волокна. И помыли чистой водой с мылом, чтобы полностью обезжирить. Собственно, сделали так, как описано в техническом описании к материалу. После мачта была высушена. И я укрыла пленкой все э, детали, которые э, несъемные. Я также не стала снимать ванты и не стала выдергивать некоторые э, насти, которые трудно потом вставить обратно. Я выдернула фалы и поставила туда проводники. Э, а все остальное смотала аккуратненькими э, колечками, буфточками и э, замаскировала пленкой и маскировочным Отчим. заполнил микротрещины, но э, чтобы не увеличить вес мачты. Всего на мачту у меня уйдет примерно 150 грамм состава, то есть она станет на 150 грамм тяжелее. Плюс еще немножко лапа. Когда э, слой эпоксидного праймера встанет, я, конечно же, зашкую. И э, наносить вас буду уже по зашкуренному. И наносить вас буду уже по зашкуренной поверхности. Ну что, 
знаю, что я сделала. Честно, оказалось, эта работа не такая простая, как на словах. Действительно, эпоксидка достаточно жидкая. И чтобы распределить ее равномерно вдоль всей мачты с помощью резинового шпателя, надо было постараться, чтобы потом меньше шкурить, чтобы это все было гладенько и хорошо. Теперь я делаю гик. На мачту у меня ушло несколько часов. С гиком все проще. Он простой, прямой, без выходящих из него ванд, красных и прочего, прочего, прочего. Гику моему немножко больше лет, чем мачте. Он 2010 года, но в общем-то сохранился в достаточно хорошей, в хорошем состоянии. Претерпел небольшую модернизацию. Раньше это был гик с ликвазом внизу, как раньше делали грот, крепили и в мачту, и в гик. Теперь, конечно же, грот у нас свободный шкатуренный. Ликфаз заделан, заклеен, поэтому это просто такой вот как бы карбоновый профиль, которому достаточно легко распределить эту вот эпоксидочку. Сейчас маленькая рекламная пауза. Мы выпустили собственный мерч, и он уже доступен в нашем онлайн-магазине. Ирина Грачева Рейсинг. ру. Онлайн-магазин работает в режиме краудфандинга, то есть мы пытаемся финансировать участие в самой гонке Мини Трансат. Покупая мерч, вы поддерживаете мой проект и становитесь частью команды Ирина Грачева Рейсинг Тим. Мы уже выпустили первую партию товаров и готовим новые. Они будут обновляться на нашем сайте. Сейчас уже вы можете приобрести наши футболки, кружки, термосы, зарядные устройства, сумки, замечательные часы производства московской часовой мануфактуры 6МХ. Кроме того, у вас есть возможность пересечь Атлантику вместе со мной. За мою трехлетнюю историю в классе мини у меня было много трудностей, и было много побед. И сейчас мы пытаемся подготовиться самым лучшим образом, усилив самые уязвимые части моей яхты. Ваше имя может пересечь со мной Атлантику на корпусе, на мачте, на келе или на бушприте. Кроме того, в гонку я возьму ограниченную серию часов, которые также пересекут Атлантику. Вы можете стать одним из владельцев таких часов. К ним будет приложен сертификат, удостоверяющий Пересечение Атлантики в гонке мини транса 2021. Наш магазин, как и весь мой проект, работает на полном энтузиазме. И некоторые товары мы должны изготовить для вас индивидуально. Поэтому время доставки может увеличиться. Мы решили сделать краудфандинговый проект с использованием собственного онлайн-магазина, чтобы быть гибче, чтобы иметь возможность добавлять какие-то товары, чтобы не быть ограниченными по времени и чтобы работать с вами индивидуально. Но это по-прежнему краудфандинговый проект. После того, как пропиточная смола полностью высохла, я должна полностью зашкурить мачту с помощью шкурки зерном 400, чтобы создать слой, за который зацепится лак. Ну что, я все отшкурила, теперь зачищу с ацетоном и начну лачить. Я буду использовать лак Notex VA2. Растворителем к нему идет 
вот такой вот DP. Два слоя этого лака полностью защитят мою мачту от ультрафиолета. Ну вот мои прекрасные изделия готовы. И можно на воду. А пустые банки после краски выкидываем в специально предназначенное для этого место. Раздельный сбор мусора. Большое спасибо компании Notix и Ford Ventrigata за предоставленные материалы и возможность дать моей мачте новую жизнь. С вами была Ирина Грачева, проект Ирина Грачева Рейсинг. Подписывайтесь на наши новости. И пока-пока!